जिनके बारे में यकन आप जानना और सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि अब दुनिया क्रिकेट में आज के दिन क्या हुआ तो आज की हेडलाइंस में क्या निगाह डालते हैं कि डोपलेसी टेस्ट और वनडे की कप्तानी से दस्त बरदार हैप्पी बर्थडे ए बी डिविलियर हैप्पी बर्थडे टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट पी एस एल की तैयारियां उरूज पर प्रैक्टिस मैच में पिशावर जलमी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को इकहत्तर रन से शिकस्त दे दी कामरान अकमल इमाम उलक की निफ्ट सेंचुरियां जबकि नौजवान हैदर अली ने सिर्फ 19 गेंदों पर सात छक्कों की मदद से साठ रन स्कोर किए इसके अलावा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये हैं आज की हमारी हेडलाइंस और हम बात करेंगे आज की हेडलाइंस के साथ साथ तमाम उन उमूर पर जिनके बारे में आप जानना और सुनना चाहते हैं कि डोपलेसी ने टेस्ट डोपलेसी ने टेस्ट और वनडे की कप्तानी से दस्त बर्दारी का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि वो रास्ता देना चाहते हैं नौजवान और युवा खिलाड़ियों को और उम्मीद की जा रही है कि क्वेंटन बी जो है उनकी अदम मौजूदगी में अदम दस्तियाबी की सूरत में अगले साउथ अफ्रीका के टेस्ट और वनडे के कप्तान बनकर सामने आएंगे या फिर हो सकता है कोई नया नाम भी इस हवाले से सामने जाए आज जबरदस्त बैट्समैन एबी डिविलर जो है वो अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी बर्थडे पे एक जबरदस्त मैसेज आया साउथ अफ्रीकन कोच मार्क बाउचर की जानब से जिन्होंने कहा कि टी ट्वेंटी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें अगर ए बी डिविलियर्स चाहें वो फिट हों वो विलिंग हो तो उनकी वापसी टी ट्वेंटी स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के हो सकती है इसके अलावा आज के दिन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से पहला मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान तो आज से टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज हुआ और आज जन्मदिन है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से इसके पीएसएल की तैयारियां पूरी तरह से उरूज पर हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिशावर जलमी की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और इस प्रैक्टिस मैच में पिशावर जलमी की टीम ने शिकस्त दे दी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को और यहां पे नौजवान बैट्समैन हैदर अली ने 19 गेंदों पर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और सात छक्कों की वजह से साठ रन स्कोर किए और फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जिसका हमने तस्करा किया और यह है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमारे अपने हैदर अली पाकिस्तान के अंडर नाइनटीन प्लेयर वर्ल्ड कप खेल कर आए और आज इन्होंने बड़ी उमदा बारी खेली है जनाब शावर जलमी के लिए ग्लेडिएटर्स के खिलाफ वेलकम टू द शो हैदर कैसे हैं आप ये अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक सबसे पहले तो बताएं कि क्या तैयारियां हैं पहली मर्तबा पिशावर जलमी के स्क्वाड में आपका नाम आया आप पीएसएल में पहली मर्तबा नाम आया क्या फील कर रहे हैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे अपने आप को शो करने में पूरे पाकिस्तान में तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक एज एमर्जिंग में खेल रहा हूं और इंशाल्लाह मेरी यही पूरी कोशिश है कि अपनी टीम को 100% दूं जो मुझ में एबिलिटी है वो मैं पूरी शो करूं और बस मेरी इस मतलब मीन्स के सारे सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं कामी भाई सारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो हैं, शे, हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उनके साथ ड्रेसिंग रूम अगर बंदा शेयर करता है तो उससे काफ़ी बंदे का कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो काफ़ी जूनियर को काफ़ी सपोर्ट करते हैं तो उस वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है और आज जिस तरह से आपने नहीं खेली उससे भी आपका मोरल का फिर बूस्ट हुआ होगा जब 19 गेंदों पर आपने क्या खा के गए थे भाई 19 गेंदों पे साठ रन थी तो गली क्रिकेट में इतने रन नहीं होते सर बस कोई नहीं मेरे माइंड में ये था मेरे कोचिंग की तरफ से यही था कि अपनी बात जो नेचुरल गेम है वही खेलनी है जो काफ़ी एबिलिटी है तो वो बस शो करनी है बस मेरे माइंड में यही था कि जो लूज बॉल है बस उसका वेट करना है और उस पर बस रन कर हर बॉल लूज में नहीं हर बॉल पर छक्का सात छक्के टी ट्वेंटी क्रिकेट ही ऐसी है कि उसमें लूज बॉल बंदा वेट करे तो इतनी नहीं लूज बॉल उनको बीच में बनानी पड़ती है तो बस अल्लाह का शुक्र है अपनी तरफ से पूरी है तो। आप जिस टीम का हिस्सा है वो बड़ी जबरदस्त टीम है अगर उसमें मैं बात करता हूँ कोच आके अकरम बड़े जबरदस्त क्वालिफाइड कोच है इसके अलावा फिर कामरान अकमल जैसा प्लेयर है फिर सैमी वहाँ पे मौजूद है शुएब मलिक वहाँ पे मौजूद है बड़ी जबरदस्त एक टीम है इसके अलावा अगर आप मैंटोर की बात करते हैं तो हाशि मामला आपके बैटिंग मैंटोर है जब आज आप ये इनिंग खेल कर आए तो उसके बाद की जरा सूरत बताएं क्या रहा ये जब इनिंग खेल के आया तो आशिम भाई और अकरम भाई इन्होंने काफ़ी मुझे दाद दी जितने भी सीनियर प्लेयर हैं ताकि सैमी ने कहा है क्योंकि उसने कहा है कि वह जैसे प्लेयर है कि जो दूसरा है ना इमर्जिंग बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर बन सकता है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है तेरे में ये अबिलिटी है मैंने कहा इनशाला बस अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करूँगा और शुएब अलिक ने कामरान अकबल ने इमाम ने कुछ कहा जी बिल्कुल इन तीनों मतलब कि पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट की है और इतना बूस्ट किया है कि मीन्स के अब अगले मैच के लिए मैं फुल रेडी हूँ 
अच्छा जब आप खेल लेते हो तो सामने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैंपियन है और जितना नाजरीन हमें जिस तरह हम कवर करते हैं हमें मालूम है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिशावर जलमी के दरमियान एक रायवल रही है और आज प्रैक्टिस मैच में दोनों टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले थी और जो लास्ट फाइनल खेला गया उसमें भी जो थी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की थी तो जब खेल रहे थे कोई ऐसी पीछे सरफराज थे अहमद शहजाद भी थे उमर अकबल भी थे कोई कुछ उन्होंने कहा आपको जब आप खेल रहे थे नहीं उस टाइम तो नहीं कहा तो जिससे मैं बैटिंग करके आया हूँ तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि यार क्योंकि उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी बॉलिंग है और उसके खिलाफ अगर वह भी मेरा क्योंकि इम्प्रेशन ऐसा पड़ा मैं अंडर नाइनटीन से आया हूँ तो काफ़ी अभी जूनियर था तो इस वजह से उन सारों ने काफ़ी मतलब कि अप्रिशिएट किया कि यार इसका मुराल और बढ़े तो इस वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को अभी इस मैच से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है अगर सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पी में इन पीएसएल में इंप्लीमेंट करेंगे और आज हम बात करें पिशावर जलमी के हवाले से पिशावर जलमी एक ऐसी टीम कि जो जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही हमेशा से पाकिस्तान सुपर लीग की एक ऐसी टीम है कि जिसकी जितनी बात तय की जाए कम है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जो है वो जलमी की काफ़ी फैन फॉलोइंग है और उसके लिए यकीन जो है क्रेडिट जाता है इनके जो ओनर हैं जावेद आफरीदी के जो मुसलसल जो है वो जलमी के टूर्नामेंट्स कराते हैं मदरसा लीग भी उनकी जानब से होती है और युवा खिलाड़ियों के लिए भी नौजवान खिलाड़ियों के लिए मुख्तलि किस्म के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कोचिंग क्लिनिक्स होती हैं और साथ साथ जो है वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं जो नीडी क्रिकेटर्स होते हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसके अलावा मोहम्मद अकरम इनके जो हेड कोच हैं उसके बाद अब यूनिस्तान की जगह अब बैटिंग मैंटोर रखा गया जनाब हाशि मामला को तो उनके आने से भी जो है वो काफ़ी फर्क पड़ेगा पिशावर जलमी के लिए 2017 का जो है वो इवेंट जीतने में कामयाब हुई इसके बाद फिर दो और दो में रनर अप रही पिशावर जलमी लेकिन इस मरतबा जो टीम जो मंतखब की गई है वो बड़ी बैलेंस टीम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा जलमी जो है वो अच्छी कारकरी का मजीद मुजाहरा करेगी और टाइटल को अपने नाम करने की कोशिश करेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जलमी जीते ग्लेडिटर जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते मुल्तान सुल्तान जीते लाहौर कलंदर जीते कराची किंग जीते जीतेगा पाकिस्तान जीतेगी क्रिकेट तो ये बताइए हैदर के जब पीएसएल में नाम आ, जब आपका नाम आया उम्मीद थी कि नाम आ जाएगा आपको ये आपको एकदम से शौक लगा गया यार मेरा नाम आ गया नहीं मुझे उम्मीद थी मैं उस टाइम एनसीए में बैठा हुआ था तो मुझे तो उम्मीद थी कि मर्जिंग में एज आ जाएगा तो जिससे मेरी उस दिन तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी तो इमरजिंग में नहीं आया तो मैं उस रात में सो गया था ना तो तकरीबन उसके 10 मिनट बाद मुझे कॉल आती है तो मोतशिम भाई की तो वो कहते हैं कि जल्दी आओ ए, अंदर इंडोर में जिधर ये सारा फंक्शन अरेंजमेंट हो गई थी तो मैं उधर गया हूँ तो मुझे तब पता लगा कि मैं सिलेक्ट हो गया तो उस टाइम मुझे काफ़ी खुशी हुई है और एकदम शौक सा भी लगा कि यार मुझे तो पहले नहीं पता था मैं तो फ़ोन ऑफ करके सो गया था अच्छा हैदर थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड बताइए कि कहाँ से क्रिकेट का शौक कैसे हुआ फैमिली में आपके कोई और क्रिकेट में था किस तरह से आपको क्रिकेट का आगाज़ किया आपने मेरी फैमिली में एक कज़न को शौक था वो क्रिकेट खेलता रहे एक अबू को शौक था बाकी मेरी फैमिली में सारे वो नज़ाबाज़ वगैरह हैं वो और मैं एक लैंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो बस मेरे कजन को शौक था उनको देख के बस शौक और मेरे अबू को शौक था लैंड लॉर्ड से बिलोंग करते हैं ऐसा तो नहीं कि फिर वो सारे दिन हैदर अली बैटिंग कर रहे हैं मज़ारे जो है वो गेंदे उठा उठा के ला रहे हैं नहीं 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 ऐसा 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 भी कोई नहीं था पर यह है कि मैं मतलब कि क्लब लेवल खेलता था और काफ़ी क्लब वाले भी सपोर्ट करते थे तो बस इधर से क्रिकेट वगैरह स्टार्ट किया अबू को काफ़ी शौक था तो उनके मैंने उनको बोला था मैंने कहा के पी के नहीं मैं अटक से जी अटक से ताल्लुक है मेरा तो बस वहाँ से जब क्लब मैंने ज्वाइन किया तो बस उनके जो ऑनर थे मलक जहीर साहब और मलक फ़ारूक साहब उन्होंने उनका अपना क्लब था तो उसमें मुझे काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया पर ये कब एहसास हुआ कि मतलब हैदर अली जो है वो पाकिस्तान अंडर नाइनटीन खेल सकता है या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है ये जिससे मैं क्लब लेवल में क्रिकेट खेल परफॉर्म किया ना तो मैं एक स्टेप बाई स्टेप आया हूँ मीन पहले अंडर सिक्सटीन खेल लिया फिर उसके बाद अंडर नाइनटीन खेल लिया जब अंडर सिक्सटीन खेल लिया तो उसके बाद जो कोचेज थे रावलपिंडी रीजन के सभी भाई हेड कोच थे तो जब वो बड़ी उनके सर्विसेज हैं सभी भाई तो उनमें जब मैं उनके अंडर खेला हूँ तो लाजमी बात है वो कोच हेड कोच है लेकिन उनकी जो नज़र होती है वो तो उन्होंने बस बोला था कि क्रिकेट छोड़नी नहीं है तो बस खेलते रहना बस उसकी वजह मेरे क्रिकेट बस लग रहा रेगुलर अच्छा, शुरू, शुरू से ही मतलब ओपनिंग शुरू से ही आप बैटिंग का शौक था या बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो बॉलर आते हैं बैट्समैन बन जाते हैं बैट्समैन आते हैं बॉलर बन जाते हैं नहीं शुरू शुरू मुझे किसी ने बोला था कि अंडर नाइनटीन लेवल खेलने के लिए सबसे जो चोर रास्ता है वो विकेट कीपिंग बैट्समैन है ना तो मैंने विकेट कीपिंग स्टार्ट कर दी थी लेकिन कुछ अरसे बाद ना ये जो मेरी फिंगर्स है ना ये सब टेढ़
जो चीज है बैटिंग पे उसमें फुल फोकस किया था इस वजह से ठीक है अच्छा कायदे ट्रॉफी में नॉर्दर्न की नुमाइंदगी की नौजवान हैदर अली ने और थोड़े से बदकस्मत रहते कि फर्स्ट क्लास के डेब्यू में ये निन्यानवे रन बनाने में कामयाब रहे और डेब्यू में सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके थे थोड़ी उसकी भी याद इनके साथ शेयर करेंगे और फिर पूछेंगे इनसे कि जो फाइनल में इन्होंने एक सौ की इनिंग खेली सेंट्रल पंजाब के खिलाफ और सेंट्रल पंजाब का जो अटैक था वो बड़ा जबरदस्त अटैक था जिसमें एजाज सीमा जैसा बॉलर शामिल था एहसान आदिल वहाँ पर मौजूद थे बिलाल आसिफ थे जफर गौहर थे पहले तो बताइए कि थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि जब नाइनटी नाइन डेब्यू पे आप आउट हुए और दिल में आया कि यार सौ हो जाता तो रिकॉर्ड में नाम आता सर सही पूछे तो मुझे नाइनटी नाइन का नहीं पता था मैं नाइनटी नाइन पे खेल रहा हूँ अच्छा मैं यही समझ रहा कि मैं नाइन्टीज के एरिए में खेल रहा हूँ नाइन्टी वन नाइन्टी टू में तो बस वही था और मैं बॉल टू बॉल खेल रहा था वो बस बॉल एक बार अच्छी पड़ी है तो आउट हो गया मैं बाहर ड्रेसिंग रूम में आऊँ तो मुझे तब पता लग गया उसके बाद क्या हालात उसके बाद मुझे शौक लग गया मैं दस मिनट अपनी जगह से नहीं <laughs> तो मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया ठीक है अच्छा ये बताएं कि अब जो दो सेंचुरी फिर आपने की फिर फाइनल जो आपने खेला भी नॉर्दर्न से खेला अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब उसका कुछ अहवाल बताएं बड़ी जबरदस्त एक सौ गो टीम हार गई लेकिन एक रन बड़ी वैल्यू करते हैं सर सेंट्रल पंजाब की गेस में पिछले दो इनिंग खेला था दो इनिंग पे मैं मतलब कितने लंबे रन नहीं कर सका तो मेरे पे काफ़ी था मैं कहा सारे हाई लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं फुल मतलब टेस्ट टीम खेल रही है तो मेरे परेशान मैंने कहा यार इनके खिलाफ स्कोर करूंगा तो उसके बाद हाईलाइट इतना होंगे तो फाइनल में मेरी उसके बाद इमरजिंग एशिया कप के फौरन बाद फाइनल था तो मैं फाइनल में आऊँ तो मेरा पॉलिटी मोरल काफ़ी हाई हुआ हुआ था तो फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म नहीं हुआ सेकेंड इनिंग में फुल फोकस होके मतलब कि क्रिकेटिंग शॉट मारी है तो बस रन हो गए और हैदरली ने जो इमरजिंग कप खेला गया उसमें भी अच्छी इनकी कारकर्दगी थी और वहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी और कामयाबी हासिल की थी कैसा रहा था वो फाइनल जो आप खेले सेमीफाइनल सेमीफाइनल तो जी सेमीफाइनल तो वो हमने उसमें कोई टू सेवेंटी फोर टू सेवेंटी फाइव इतने किए थे तो उनके पंद्रह ओवर में साठ रन आए गए थे और उनकी सात विकटे उनके पास थी हम एक दफ़ा सोच रहे थे कि यार अब मैच खत्म हो गया सात विकेट रह गई थी तो वहाँ पे एक रन आउट एक अच्छा हो गया और एक मैंने कैच अच्छा पकड़ लिया पॉइंट पे तो बस वहाँ से मैच गेम चेंजिंग हुई है वो फिर हम ने अपना काम दिखा दिया माद भट्ट आखिरी बार हमें पूरा ट्रस्ट है माद भट्ट पे तो उस वजह से फिर उस वजह से हम मैच जीत गए आखिरी आखिरी ओवर में उसने आठ रन नहीं बने दिए आखिरी ओवर में आठ रन नहीं बने दिए अब जरा ये तो मैंने इनको बहुत सीधी सीधी जरा नॉकिंग करा दी अब जरा बात करते हैं जरा ये अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप में ये क्या कर कर आए जनाब और दस विकटों से इंडिया से आ रहे तो पाकिस्तान में जो है अगर आप किसी से भी हार जाए और अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाए और पाकिस्तान इंडिया से हार जाए फिर तो कोई जो है वो उसकी कोई माफ़ी नहीं है जनाब और इसके लिए कोई भी कोई अल्फाज नहीं है ये बताएं कि वर्ल्ड कप में आपसे और रोहिल नज़ीर से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन क्या रहा कि हैदर अली जैसा बैट्समैन सिर्फ एक सौ सात रन बनाए पूरे वर्ल्ड कप में सर इसी का दुख तो हर बंदे को लाजमी होता है कि और रन पे के हर बंदे की नज़र उस पर हो तो परफॉर्म वो ना करे तो बस हमारी ये कोशिश थी कि यार हमारे टीम को साथ ले कर चलना है अब मुझसे और रोहिल से ऊपर से परफॉर्म नहीं होता रहा है शुरू के मैच में तो ये नहीं हम बैट फॉर्म में थे लेकिन हमारी अपनी कुछ मिस्टेक वजह से कोई आ, अपनी मिस्टेक उस आउट हो जाते थे तो ये कि जो मिडल ऑर्डर था वो हमारा मतलब के साथ साथ रन करता गया ना तो बस हम साथ साथ पूरी टीम को लेके जाते रहे हम दो तीन तीन चार मैचेस हम जीत गए थे तो सेमीफाइनल में हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि हमने रन करने ही करने ऊपर से हमें ये पता था कि हम ऊपर से रन करेंगे हमने टीम को ले चलना है वो फिर ऊपर से मैंने और रोहिल ने पार्टनरशिप अच्छी हुई है उन्होंने पचास की है तो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हो गया पीछे से फिर एक रन आउट हो गया उसके एक कैच अच्छा कैच अच्छा पकड़ा गया आर एस का तो बस उस वहाँ से पार्टनरशिप खराब हुई उधर ही टीम पूरी क्लैप्स कर गई है और वहाँ से टीम खराब हुई लेकिन साथ में अगर जयसवाल की बात ना करें सक्सेना की बात ना करें और इसे नहीं हम जाने क्योंकि इन्होंने खेला उनके अगेंस्ट कि क्या जबरदस्त टैलेंट जो है वो इंडिया को मिल गया जिस तरह भी जयसवाल की बात हो रही है इससे पहले कि मैं जयसवाल की एक परफॉर्मेंस पे आऊँ इस तरह भी जयसवाल की बात हो रही है सक्सेना की बात हो रही है आपको थोड़ा सा कहीं कहीं जाके फील आती है बात कि यार ये मेरे लिए ऐसी बात क्यों नहीं हो रही रोहिल नज़ीर के लिए इस तरह की बात क्यों नहीं रही काश मैं भी इतना परफॉर्म करता सर बिल्कुल भाई तो ऑबियसली हर बंदे के मन में होता है कि यार वो हर बंदा उसके बारे में बात करे वो इतना हाई हो तो लाजमी बात है दुख तो होता है परफॉर्म ना हो तो वो इतने नो डाउट वो दोनों प्लेयर अच्छे थे और ये था कि ये इसको दूसरे माइंड में लेक जाता कि 175 सेवेंटी फाइव रन हों फिफ्टी ओवर में तो बैट्समैन के लिए तो कोई प्रेशर नहीं
उनमें ये उनके टॉप ऑर्डर तीन बैट्समैन है एक जसवाल है एक सक्सेना है और तीसरे का नाम मुझे नहीं आता और एक उनका फास्ट बॉलर थे आगे और उनका एक लेग स्पिनर था बिश्नोई वो अच्छे बॉलर थे मीन कभी जसवाल अभी आई में हुए तो लाजमी बात है वो आई में ऐसे तो नॉर्मल प्लेयर तो नहीं आता ना तो बस वो अच्छा प्लेयर था तो इसी वजह से आया तो आई पी एल में तो ठीक है अच्छा बांग्लादेश की टीम फाइनल खेल गई और बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी अफसोस हुआ कुछ अफसोस वो हमारे हार्ड लक हो गई थी तो बस 107 सौ सात पे तो उन्हें पूरी टीम उतार दी थी उनकी तो वो बारिश की वजह से अब उसको तो हमारे हाथ में नहीं था तो उसकी वजह से नुकसान भी नहीं हुआ क्योंकि अगर आप वो मैच जीत जाते तो फिर शायद न्यूजीलैंड से आपका मैच होता नहीं हमारा मैच साउथ अफ्रीका से होता अगला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वही मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड से होता ना फिर इंडिया आपके सामने नहीं आती इंडिया सामने नहीं आती तो कुछ अफसोस भी हुआ उसका अफसोस बहुत ज्यादा अफसोस हुआ तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ लेकिन क्या कर सकते थे हमने तो क्रिकेट खेलनी थी तो बेशक इंडिया से आता है या अफगानिस्तान से आता जिससे भी आता था वो तो क्रिकेट खेलती है अच्छा अफगानिस्तान से मैच में कोई प्रेशर था अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान जो है वो कई मरत हारा है हारा है प्रेशर था हाँ। प्रेशर था लेकिन हमने उनको लेकिन उल्टा हम हमारे प्रेशर में आ गए थे शुरू में हमारी पार्टनरशिप लगी है ओपनर्स की उल्टा हम हमारे प्रेशर में आ गए थे फिर हमें इतना कोई नहीं था ठीक है हम बात कर रहे हैं नौजवान हैदर अली से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से इनका पेशावर जलमी में इनका नाम शामिल हुआ पेशावर जलमी की टीम को किस तरह से देखते हैं ड्रेसर का माहौल भी जरा से हम जानना चाहेंगे साथ साथ हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे किस तरह से इनको क्रिकेट का शौक हुआ अब वापस आ जाते हैं पी की तरफ किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है पूरा पी पाकिस्तान में खेला जा रहा है तो क्या प्लान क्या किया गया क्या कोई टारगेट जहन में रखा है कि अगर मौका मिला तो मेरे जहन में पी के जरिए मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा यही है कि बस यही होता है कि जो इमरजिंग प्लेयर होते हैं ना हर बंदे की नज़र उस पर होती है कि यार इमरजिंग प्लेयर जो परफॉर्म करता है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है क्योंकि मेरा यही है कि मैंने इमरजिंग एज ए इमरजिंग प्लेयर अपने आप को हाईलाइट करना है रनस करके ताकि इमरजिंग प्लेयर बहुत जल्दी ऊपर हाईलाइट होता है लास्ट ईयर उमर खान कराची किंग से उसने अच्छा परफॉर्म किया वो कितनी जल्दी हाईलाइट हुआ है इसी वजह से बस यही पहले कोशिश है कि एज ए मर्जिंग आपने अच्छा परफॉर्म करना ठीक है और टीम का माहौल कैसा है पिशावर जलमी का क्योंकि हम तो बाहर से बैठ के देखते हैं कि बड़ा हमें जल नज़र आती है टीम बड़ी यूनाइट हमें नज़र आती है कभी सैमी बिरयानी की तारीफ कर करते नज़र आते हैं फिर वहाँ रियाज भी आपके साथ एक बड़े ज़बरदस्त स्टार मौजूद हैं तो स्टार से सजीव एक टीम है स्टार स्टेडेड टीम है माहौल कैसा है जलमी का सर इसी वजह से वो हंस खेल रहे थे क्योंकि हमारी टीम का माहौल बिल्कुल चल रहा है हाँ। कोई किसी को नहीं तंग करता हर बंदा हंसी मजाक कोई कोई स्टार नहीं वैसे करता शो करता कि हम बड़े प्लेयर हैं सारे मतलब कि हमें ये नहीं महसूस होता महसूस होता है कि हम... कौन है सबसे ज्यादा मजाइया कौन है मुझे तो डेरन सामी लगता है वो मजाक सारों के साथ करता है वो मेरे साथ ही सारों के साथ करता है वो हर जगह या हसन अली करता है वो तो सबसे बड़ा करेक्टर है वो वो हर बंदे के साथ ही मजाक करते हैं ना तो बस हमें ये महसूस ही होता है कि हम किसी स्टार के साथ खेल रहे हैं हम मतलब कि हमें वो ऐसे लेके चलते हैं कि यार हम सारे एक जैसे ही प्लेयर हैं तो वो उस वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है शुब भाई कामी भाई इन सारों से जैसे रूम शेयर करने में काफ़ी मज़ा आता है ठीक है अच्छा अगर जलमी के अलावा मैं बात करता हूँ तो जो बाकी टीम है क्या सी तैयारियाँ देख रहे हैं बाकी टीमों की भी आप समझते हैं कि जलमी सबसे बेहतर है सर हर टीम अपनी जगह हर टीम अपनी जगह वही सोचती है कि हम सबसे बेस्ट हैं तो ये सर अब अंदर ग्राउंड में पता लगेगा कौन किसे बेस्ट है लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी टीम फुल बैलेंस है जिसमें ऑलराउंडर भी हैं फॉर्स्ट बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं ठीक है जब बात करें नौजवान हैदर अली से और इनसे हम जान रहे हैं कि मुस्तबिल के इरादों के बारे में साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर जलमी एक जबरदस्त जो है कवत बन के उभरी है जरा पिशावर जलमी के वाले से भी बात कर रहे हैं हैदर ये बताएगा कि किसको कोई आइडियल किया आपने क्रिकेटर क्योंकि आप ओपनिंग बैट्समैन है बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं इनको देख के बंदा सोचता है यार मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ किसको आइडियल है आपने मेरा आइडियल रोहित शर्मा है क्योंकि वो एज अपनर इतना मैंटली मतलब वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो किसी किस्म को प्रेशर एक नहीं लेता और बस वो उसको मेंटली होता है वो लूज बॉल को नहीं मतलब कि उसको जाने नहीं देता तो मेरे यही बस मेंटली उसको मैं उसको देख के मैं ज़्यादा आइडियल हूँ मेरा आइडियल है ठीक है और आपका जो पसंदीदा शॉट है वो क्या है उसको स्ट्रोक खेलने में आपको ज़्यादा मजा आता है कवर ड्राइव में आता है कवर ड्राइव और फास्ट बॉलर पे हैदर अली ज्यादा अच्छा अपना आपको कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि अब अमूमन ओपनर फास्ट बॉलर पे ज्यादा अच्छे होते हैं yes. या स्पिनर्स पे या स्पिनर्स में भी आप समझते हैं कि थोड़ा सा लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आपको तंग करते हैं लेकिन सर नहीं ओपनर ही होते हैं अगर वो फास्ट बॉलर पे सर्वाइव कर गए ना तो स्पिनर ऑटोमेटिकली उनको चेक हो जाता है कई बंदे होते हैं
تو مجھے یہ ہے کہ فاز بالر پر گزر گئے اسپنر مجھے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے فاز بالر گزر گئے اسپنر کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان سپر لیگ کے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار حیدر علی سے ہم بات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہوگا تو حیدر علی رائزنگ اسٹار سے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار سے ایک بڑے اسٹار بن کے سامنے آئیں گے حیدر جانے سے پہلے کچھ یہ آپ کا کیمرا ہے اس میں دیکھ کے اگر آپ اپنے فینس کے لیے کچھ کہنا چاہیں میرے بس فین سے یہی ہے سب سے پہلے کہ بس سپورٹ کرے ظلمی کو اور بس میں آپ لوگ کو نراش نہیں کروں گا یہی کوشش ہے کہ اچھا پرفارم کروں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کروں اور ٹیم کا نام تھینک یو سو مچ حیدر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوان کھلاڑی حیدر علی ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہم نے پشاور ظلمی کی ٹیم کو ڈسکس کیا اور پورے پاکستان سپر لیگ کے سیزن کے دوران ہم گاہے بگاہے مختلف ٹیموں کو ڈسکس کرتے رہیں گے ان کے پلیئرز کو ہم اپنے کامنٹری باکس میں مدعو کرتے رہیں گے ان کے کامنٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمیں امید ہے ہماری یہ کوشش اور یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری کوشش آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے بیل آئیکون کے بٹن پہ جائیے گا بیل آئیکون کا بٹن پریس کیجیے گا لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ساتھ میسیج ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کے میسیج ہمیں بتاتے ہیں کہ کامنٹری باکس میں آپ کیا دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں کل تک کے لیے علی سلمان کی اجازت دیجیے کل ایک اور زبردست گیسٹ کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اللہ حافظ نمسکار